Speed of efflux, Torricelli's theorem. What does it mean? Efflux मतलब ये हमारे पास एक water tank है. इस water tank में ये एक liquid भरा हुआ है. और इस water tank में हमने यहाँ पर opening दी. इस opening से liquid बाहर निकलेगा. और यहाँ से इस तरह से ground पे गिर जाएगा. ये जो लिक्विड यहाँ से गिरता है, इसकी जो क्वांटिटी आती है, that is known as a flux. Flux मतलब होता है एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ एनीथिंग. A flux, that is a group of fluid which is coming out. Okay. ये इस तरह से बाहर निकलता है और यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है. Let us say this velocity is v. ये v वेलोसिटी कितनी होती है किस किस पर डिपेंड करती है ये इसके बारे में टॉरिसलीज ने एक थ्योरम बनाया है टॉरिसली का थ्योरम इसके पैरामीटर देखते हैं कि ये हमने जहां पर ओपनिंग बनाई है इस ओपनिंग से ये ऊपर का लेवल वाटर लेवल दिस इज एट ए हाइट ऑफ h1 और ग्राउंड से इसका लेवल ये वाला लेवल है एच H2 is the height from the ground. H1 is the distance between the top layer and the opening. So, is per pressure either say kitna aega H rho G. Uske liye H1 kaam karega. Iske baas potential energy kitni hai H2 rho G. Ye yaha se kaam karega. Potential energy kaam karte hai. To kaha se height lete hai ground. Pressure jab kaam karte hai. Pressure of a column. तो हाइट कहां पर लेते हैं ऊपर की हाइट तो इसके ऊपर की हाइट इसलिए ये हमने अलग अलग माना H1 H2 टोटल हाइट कितनी है H1 वन प्लस एच यहां से इसकी वेलोसिटी है V तो इस वेलोसिटी V के बारे में टॉरिस ने थ्योरम बनाया उसका ये कहना है कि जब ये यहां से लिक्विड फ्लो होगा इसकी जो वेलोसिटी V होगी वो वेलॉसिटी वी उस पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर है जो इसी हाइट एच वन से नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण गिरता है और इतनी दूर गिरता है ये यहां से हमने एक पार्टिकल को छोड़ा और ये ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ गिर रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और वो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़कर कुछ हो जाएगी ये वेलोसिटी मान लो हो गई v तो इसकी जो वेलोसिटी v है ये जो इसकी वेलोसिटी v है ये दोनों v सेम वैल्यू के होंगे दिस इज टॉरिसलिस थ्योरम राइट तो इसको नोट करिए टॉरिसलिस थ्योरम स्पीड ऑफ द एफ्लक्स स्पीड ऑफ एफ्लक्स From an open tank, speed of efflux from an open tank is given by a formula, is given by a formula identical to, identical to that of identical to that of a freely falling body that of a freely falling body full stop this is Boricelli's principle so ye jo Boricelli's principle hai is the freely falling body ye hai iski velocity ka jo bhi formula hai उस फॉर्मूले को हम इस वेलोसिटी के लिए यूज कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है 
तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एच वन एक्सिलेशन कितना है जी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो फाइनल वेलोसिटी कितनी है V. तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सिलेशन और डिस्टेंस इन चारों को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप कहने में वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू ए एस दैट इज तो प्रूफ वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी v square is equal to u square plus 2 as this is equal to 0 plus 2 acceleration ki jagah kya likhenge g aur s ki jagah kya likhenge h1 0 plus 2 g h1 therefore velocity is equal to root 2 g h1 ये हमने वेलोसिटी किसकी निकाली फ्रीली फॉलिंग बॉडी विच हैज फॉलन टू ए हाइट ऑफ एच वन यहां से एच वन हाइट गिरने से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इतनी हो जाती है ओके ये हमने एक फॉर्मूला बना के रख लिया अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो वेलोसिटी है इसकी भी वेलोसिटी इसके बराबर है इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं जो कि हमने पहले पढ़े थे That Bernoulli's principle. Bernoulli's principle use करने के लिए यहां पर हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां ये पॉइंट का हमने नाम दिया P और ये पॉइंट का नाम दिया Q. ये बिल्कुल आजू बाजू के पॉइंट है और इनकी हाइट दोनों की एक है अगर इन दोनों की हाइट एक है तो टोटल एनर्जी में से हाइट वाला क्लॉस निकल जाएगा हाइट वाली टर्म निकल जाएगी वो दोनों साइड बराबर रहेगी so if p and q are at the same height if p and q are two points in the fluid in the fluid at the same height at the same height then According to Bernoulli's principles, Bernoulli's principle, pressure at A. या हम एनर्जी ले लेते हैं ए पे और सॉरी एनर्जी पी पर और एनर्जी क्यू पर दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं तो पहले लेते हैं एनर्जी एट पी एनर्जी एट पी इज इक्वल टू तीन तरह की एनर्जी हमने ऐड करनी है कौन सी तीन तरह की एनर्जी पहली प्रेशर एनर्जी हाउ मच इज द प्रेशर एट पॉइंट पी P के ऊपर H1 वन हाइट तक फ्लूड है अगर H1 वन हाइट तक फ्लूड है तो उस फ्लूड कॉलम के कारण P पर प्रेशर कितना होगा आंसर है H रो G, H रो G, H हाइट के लिक्विड के कारण प्रेशर होता है तो P के ऊपर हाइट कितनी है P के ऊपर हाइट है H1। तो यहां पर प्रेशर एनर्जी P1 कितनी होगी H1 वन रो जी ये कौन सी एनर्जी है प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बताइए ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है एच टू तो एम जी डिवाइडेड बाय एम जी एम जी एच एम जी एच टू पर यूनिट वॉल्यूम हम ले रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है ये सेकेंड टर्म क्या आएगा एम जी में बी को डिवाइड किया दैट इज इक्वल टू रो जी 
एच और ये कौन सा एच होगा एच टू ये कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच में वॉल्यूम को डिवाइड किया तो रो जी एच टू प्लस काइनेटिक एनर्जी पी पॉइंट का ये वाला जो पॉइंट है इसके पास अभी कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जीरो जीरो राइट दिस इज इक्वल टू यहां से लिक्विड ऐसे फ्लो होके आ रहा है और ये एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है इन केस इट इज ए स्ट्रीम लाइन फ्लो दैट एनर्जी एट क्यू विल बी इक्वल टू एनर्जी एट पी अभी तक हमने क्या निकाली है एनर्जी एट पी अब हम निकालते हैं एनर्जी एट क्यू एट क्यू क्यू की एनर्जी शुरू करते हैं प्रेशर हाउ मच इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड एब क्यू इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है तो ये प्रेशर कितना है जीरो सो इट्स प्रेशर एनर्जी इज जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट क्यू ग्राउंड से कितना ऊपर है एच टू तो ये कितनी हो जाएगी अगेन रो जी एच टू दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी इसके पास वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है हाफ रो वी स्क्वेर ये आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी तो ये हमने लिखा पी पॉइंट पर लिक्विड की एनर्जी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये क्यू पॉइंट पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है टोटल एनर्जी में प्रेशर एनर्जी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट और ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी इसमें और उसमें अब आप इसमें देखेंगे कि यहां पर प्रेशर एनर्जी है और यहां क्या हो गई जीरो यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी है बस ये आपको याद रखना है पॉइंट और रो जी एच टू जैसा यहां है वैसा यहां है क्योंकि दोनों पॉइंट की हाइट बराबर है सो दिस इज कैंसल इसको कैंसल कर दीजिए और अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के उससे वी की वैल्यू निकालिए ये आप रो और रो भी कैंसल हो सकता है और अब आप देखिए वी इज इक्वल टू टू यहां पे आ गया टू जी एच वन ये जी एच वन और टू वहां नीचे से आया टू जी एच वन और उसका स्क्वायर रूट क्योंकि टू जी एच वन किसकी वैल्यू निकली बी स्क्वायर की इसलिए बी की वैल्यू कितनी आ गई रूट टू जी एच वन ये हमने निकाला किसको यूज करके बनोलिस प्रिंसिपल को तो बनोलिस प्रिंसिपल को यूज किया तो वेलोसिटी इतनी आती है ठीक है और यही क्या बन गया टोरिसलीस थ्योरम क्योंकि टोरिसली का क्या कहना था कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर एच वन हाइट से गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है रूट टू जी एच वन और जो एफ्लक्स इसमें से निकलता है उसको हमने बर्नोलिस प्रिंसिपल से निकाल के देखा उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है रूट टू जी एच वन सो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ ए फ्रीली फॉलोइंग बॉडी ये क्या है टोरिसलिस थ्योरम ठीक है अब टोरिसलिस थ्योरम पढ़ के देखिए अब आपको समझ में आता है कि क्या लिखा है ठीक है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय ए फॉर्मूला ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लस दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड बोथ आर इक्वल अच्छा इसके बाद इसमें और छोटी छोटी चीजें इससे और आगे एडवांस होती हैं जैसे यहाँ से ये जो फ्लूड निकलता है ये कितनी देर में नीचे पहुंचेगा इसको आप कैसे निकालेंगे ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसा काम करता है जैसे हमने एक बिल्डिंग की विंडो से एक स्टोन को ऐसे फेंका वो स्टोन ऐसे नीचे गिरता है प्रोजेक्टाइल तो ये यहां गिरेगा इसको निकालने के लिए हम कौन से मोशन से टाइम पीरियड निकालते हैं वर्टिकल से कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से तो यहां पर इसके पास पूरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है हॉरिजोंटल 
इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है तो आंसर है वर्टिकल वेलोसिटी है जीरो यहां पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है जीरो एक्सीलरेशन कितना है जी और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने एच टू और हमको क्या निकालना है इसका टाइम तो इन चार ये फोर क्वांटिटीज के लिए कौन सा इक्वेशन सेट होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सो टाइम साइन फॉर एफ्लक्स रीचिंग ग्राउंड एच टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर ये टू इधर चला आएगा टू एच टू अपॉन जी टू एच टू अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वेर सो टी इज इक्वल टू टू एच टू अपॉन जी स्क्वेर दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट और द टाइम टेकन बाय एफ्लक्स टू रीच द ग्राउंड अगर ये टाइम है तो अब हम ये रेंज निकालेंगे दिस रेंज आर रेंज कैसे निकालते हैं रेंज इज ऑरिजोंटल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑरिजोंटल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑरिजोंटल वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन था बताइए ये है ऑरिजोंटल वेलोसिटी अभी हमने निकाली टाइम ये अभी निकाला है टाइम टाइम इज इक्वल टू रू टू एच टू अपॉन जी तो रेंज आर आर देखिए किसके बराबर आया रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू टू उसके बाद स्क्वेयर रूट के अंदर ये G और G कैंसर हो गया H1 वन एंड एच टू एच वन एच दिस इज देंज सो रेंज ऑफ एफ लक्स इज इक्वल टू रूट टू एच वन एच टू ओके ये रेंज ऑफ एफ लक्स आया अब इसके बाद देखिए पहले टाइम पीरियड निकाला टाइम पीरियड को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया उससे रेंज आ गया अब एक चीज और इसमें हमने कुछ चेंज किए चेंज इस तरह से किए कि एक दूसरी ओपनिंग बनाई ये जो दूसरी ओपनिंग बनाई इसकी हाइट एच टू नहीं रखी उसकी हाइट हमने रखी एच वन यहां पर एक दूसरी ओपनिंग बनाई ये वाली हाइट हमने उसकी रखी एच वन अगर ये हाइट एच वन रखी है तो बताइए यहां से यहां की हाइट कितनी बचेगी दिस इज एच टू क्योंकि टोटल हाइट कितनी थी एच वन प्लस एच टू यहां पर हमने इसको रखा यहां से एफ्लक्स ऐसे गिरता है और इधर नीचे आएगा जब ये एफ्लक्स नीचे गिरेगा तो इसका रेंज बताइए कितना होगा रेंज का फॉर्मूला क्या है रेंज इज इक्वल टू टू रूम ये क्या है ऊपर वाली हाइट ऊपर वाली हाइट अब ऊपर वाली हाइट कितनी हो गई एच टू तो एच वन की जगह क्या रख देंगे एच टू और एच टू नीचे वाली हाइट थी अब नीचे वाली हाइट क्या है एच वन तो इसको एच वन रख देंगे कितना आया रूट टू एच टू एच वन इससे ज्यादा है कि कम है दिस इज से इसका मतलब रेंज कैसा आएगा से तो यहां से जब लिक्विड एफ्लक्स निकलेगा तो ये भी यहीं पर गिरेगा यहां पर ओपनिंग हो या यहां पर ओपनिंग हो 
दोनों ओपनिंग में रेंज एक जैसा ही आएगा तो हमारा प्रिंसिपल बना फॉर ए गिवन रेंज देयर आर टू हाइट्स ऑफ ओपनिंग्स नोट करिए फॉर लिक्विड एफ्लक्स रेंज फॉर लिक्विड एफ्लक्स रेंज देयर आर टू ओपनिंग्स there are two openings at different heights which give which give the same range which give the same range if one if the total height of liquid is if the total height of liquid is capital h capital h and one opening is and one opening is at height small h then other opening will be then other opening will be at the height H minus H, capital H minus small H, ठीक है? ये बिल्कुल projectile वाला theorem है, जिसमें क्या था? For a given range, we will have two angles of projection, और इसमें क्या है? Two heights of projection, एक height से और दूसरे height से, और दोनों मिलाकर उसमें कितना होता था? 90 degree, इसमें कितना होता है? Total height. तो अगर टोटल हाइट एक लिक्विड की 60 इंचेस है, 60 इंचेस इस 5 फीट, तो अगर हमने 2 फीट पर एक ओपनिंग बनाई है, उससे एफ्लक्स ने कुछ रेंज बनाया, तो दूसरी ओपनिंग कहाँ बनाएंगे उतने ही रेंज के लिए? नहीं समझ रहे? ये वाली हाइट, टोटल हाइट है इसकी 5 फीट। यहाँ पर टू फीट पर हमने एक ओपनिंग बनाई और इतना रेंज बनाया। अब दूसरी ओपनिंग हमको कितनी हाइट पे बनानी चाहिए? Five minus two, five minus two कितना होता है? Three। तो यहाँ से फिर हम गिनते गए one, two, three, ये three। Three पे हमने ओपनिंग की, उसका भी रेंज कैसा आएगा? Six। यानी टोटल हाइट में से इस हाइट को कम कर देना है अब वो वाला पॉइंट बताइए जो यहां से टू एंड हाफ फीट ऊपर है तो दूसरा पॉइंट कहां आएगा वहीं पर आएगा ठीक है दूसरा पॉइंट वहीं पर आएगा राइट और इसका ये मतलब है इसका जो सेंटर है वहां से दोनों तरफ डिस्टेंस कैसा रहेगा इक्वल अच्छा अब ये जो रेंज है ये मैक्सिमम कब होगा रेंज कितना हमारा मिल रहा है रेंज इज इक्वल टू टू रूम एच वन को हमने लिखा एक को हमने लिखा एच और दूसरे को लिखा एच माइनस एच वन इज एच एंड वन इज एच माइनस एच ये दोनों की ग्राउंड से हाइट है एक की हाइट है एच और दूसरे की कितनी है एच माइनस एच ये दूसरे की हाइट है तो ये क्या आ गया रेंज अब आप क्या मैथमेटिकली बता सकते हैं कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा दोनों की हाइट सेम होगी दोनों मतलब कौन मैथमेटिकली मैंने पूछा है क्या आप मैथमेटिकली इसका तरीका जानते हैं रेंज मैक्सिमम होने के लिए क्या करेंगे आपकी मैथमेटिक्स क्या कहती है क्या चीज नहीं पढ़ा आप लोगों ने मैथ्स में नहीं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है डिफरेंशिएशन में ओ आप लोग इलेवेंथ के ठीक है ओ तो डिफरेंशिएशन इसको किया क्यों किया क्योंकि मैक्सिमम होने से डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होती है जीरो क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू एक कांस्टेंट होती है 
इसलिए इसको आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया एच माइनस इसका कितना आया टू एच इज इक्वल टू जीरो ये वाला हमने किया दिस इज ए कॉन्स्टेंट दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया तो ये डिफरेंशिएशन ये आ गया और डी बाई डी एच ऑफ सी कॉन्स्टेंट कितना आया जीरो अगर ऐसा आया तो इस माइनस टू एच को इधर ट्रांसफर करिए एच किसके बराबर आ गया हाफ एच सो अगर एच इज इक्वल टू हाफ एच है दैट मीन्स ओपनिंग हाफ एच पर है तो उस समय इसकी वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम और ये किसकी वैल्यू है आर की वैल्यू है तो आर की वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम ठीक है तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं फॉर आर टू बी मैक्सिम फॉर आर टू बी मैक्सिम डी बाई डी एच ऑफ दिस 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 इज इक्वल टू एच एच माइनस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट दैट इज जी आप यहां लिख सकते हैं या यहीं से इसको शुरू कर सकते हैं जीरो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट इससे आया एच इज इक्वल टू हाफ एच अगर आप इसको देखते हैं और दो चार जगह कैलकुलेशन ऐसी आएगी जहां हम मैक्सिमम मिनिमम इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपको दो बार करेंगे तीन बार करेंगे आपको ये मेथड याद आ जाएगा कि जिस एक्सप्रेशन से मैक्सिमम वैल्यू निकलती है जिस एक्सप्रेशन से हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसको डिफ्रेंशिएट करना है छोटा सा फॉर्मूला क्या याद रखना है जिस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके किसके इक्वेट कर देना है जीरो किसके इक्वेट कर देंगे जीरो उससे फिर हम ये दोनों की वैल्यू निकालेंगे ये जो टेक्निक है कम से कम दस जगह आपको फिजिक्स में यूज करनी है इसलिए इस टेक्निक को अभी से शुरू करिए एक बार दो बार तीन बार करेंगे आपको याद हो जाएगी ठीक है सो so, अगर सेंटर में होगा तो ये सबसे ज्यादा दूर जाएगा और जैसे जैसे नीचे आएंगे कम होता जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो भी कम होता जाएगा इस तरह से रेंज इसका चेंज होगा दिस वॉज टॉरिस थ्योरम एंड इट्स डिफरेंट एप्लीकेशन स्पीड ऑफ फ्लूड इन मोशन एक बाइक में फ्लूड फ्लो हो रहा है और हमको उसकी वेलॉसिटी चाहिए हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं या वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कितने लीटर एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है उसको यूज करना चाहते हैं इस तरह से जो नापना है मेजरमेंट करना है उसको क्या बोलते हैं मीटरिंग करना जब हम पावर को नापते हैं तो उसके लिए एक डिवाइस लगाते हैं वे कॉल इट मीटर तो मीटर हमेशा क्या होता है जो नाप दिस इज वेंचुरी मीटर तो ये लिक्विड के फ्लो को नापता है भले हम वेलोसिटी को बोलते या वॉल्यूम बोले एक ही मतलब है तो इसके लिए देखिए ये एक पाइप है इस पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है और हमको मेजर करना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है इसकी वेलोसिटी ये V वेलोसिटी या V1 वेलोसिटी हम इसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर हमको V1 वेलोसिटी इसकी पता लग जाएगी तो हम इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इसकी वेलोसिटी V1 है वेलोसिटी V1 और इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है तो वॉल्यूम पर सेकेंड कितना हुआ इसकी वेलोसिटी वी है इसका एरिया A1 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम पर सेकेंड वॉल्यूम वॉल्यूम पर सेकेंड वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ फ्लोइंग लिक्विड की और पर सेकेंड कर देंगे तो लेंथ पर सेकेंड क्या होता है वेलोसिटी तो इसलिए एरिया इनटू वेलोसिटी ये हमको क्या देता है वॉल्यूम पर सेकेंड इज ए वन 
हम इसको मेजर करना चाहते हैं हम इसको मेजर करना चाहते हैं और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है क्योंकि एरिया ए को हम नाप सकते हैं तो बेसिक हमारा प्रॉब्लम क्या है इस वेलोसिटी को नापना कि लिक्विड किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है वेलोसिटी के से हम एक चीज जानते हैं कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर कम हो जाता है उस फॉर्मूला को उस प्रिंसिपल को दैट इज बर्नोलिस प्रिंसिपल यहां लगा के हम वेलोसिटी को नापते हैं प्रेशर को नापने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कॉलम इज एच रो जी अब हम क्या करेंगे इस पाइप को हमने बीच में से काट दिया पाइप को बीच में से काट के यहां पर हमने एक वेंचुरी मीटर फिट किया वेंचुरी मीटर में ये एक पाइप है जो इसके ऊपर फिट हो गया जिसका एरिया इसके एरिया के बराबर है उसके बाद यहां पर एक पतला पाइप है ये ये एक पतला पाइप है ये लिक्विड इसमें से जाएगा ये जो मोटा पाइप है बड़े डायमीटर का इसमें से ये एक ग्लास ट्यूब ऊपर जा रही है और यहां से भी एक ग्लास ट्यूब ऊपर जा रही है इस तरह से कि हम खाली प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली हम ऐसे ग्लास ट्यूब ओपन भी नहीं रखते हैं उसका दूसरा तरीका लगाते हैं लेकिन प्रिंसिपल पढ़ने के लिए दोनों में हमने एक एक ग्लास ट्यूब लगा दी इसमें लिक्विड कुछ ऊपर तक उठ जाता है और इसमें भी लिक्विड कुछ ऊपर तक उठ जाता है और इन दोनों में हाइट का डिफरेंस आ गया दिस इज एच तो प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ बताइए यहां का प्रेशर है P1 और यहां का प्रेशर है P2 टू यस ठीक बोल रहे हो कितना होगा यहां पर प्रेशर है P2 तो प्रेशर किसके बराबर होता है हाइट ऑफ दी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम यहां पर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ये हाइट है H1 कोई भी लेवल से इस लेवल से हमने लिया ये हाइट है H1 और ये हाइट है H2 तो इसका प्रेशर कितना हुआ यहां से लिया हमने इस लेवल से इस लेवल से इसकी हाइट H1 और इस लेवल से इसकी हाइट H2 तो यहां पर प्रेशर कितना होता है एच वन रो जी यहां पर प्रेशर कितना है एच टू रो जी पी वन इज इक्वल टू पी वन इज इक्वल टू एच वन रो जी एंड पी टू इज इक्वल टू एच टू रो जी सो प्रेशर डिफरेंस पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू रो जी दिस इज इक्वल टू एच रो जी ये क्या चीज है प्रेशर डिफरेंस ये हमने एक इक्वेशन बनाया ये किस प्रिंसिपल से बनाया पास्कल लॉ से दैट हाइट ऑफ ए कॉलम गिव्स दी प्रेशर ओके तो ये आ गया एच वन रोजी एच टू रोजी दोनों का डिफरेंस दोनों में अब इन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस क्यों आ गया यही लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये लिक्विड जो फ्लो हो रहा है यहां पर इसकी वेलोसिटी अलग है यहां इसकी वेलोसिटी अलग है यहां पर हमने इसकी वेलोसिटी मानी V2। वेलोसिटी कितनी है V2। टू ओके यहां पर वेलोसिटी V1, वेलोसिटी बदलेगी क्यों बदलेगी क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है और इसमें हमारा कौन सा प्रिंसिपल लगेगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या है ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू द वॉल्यूम फ्लोइंग हियर पर सेकेंड इज वॉल्यूम फ्लोइंग हियर पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लोइंग हियर पर सेकेंड सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू ओके okay, इससे हमने निकाला ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू ये हमको एक चीज मालूम है तो इसमें हम बी वन या बी टू किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और 
B2 is equal to A1 upon A2. A1 upon A2 into B1. Multiplied by B1. ये A2 की value हम ले ली. अब तीसरी चीज. तीसरा equation Bernoulli is energy equation. Bernoulli is theorem. Bernoulli's theorem height बराबर है इसलिए हम height वाली term जो बीच वाली term है उसको छोड़ देते हैं कौन सी दो energies लेंगे pressure की energy और velocity की energy kinetic energy और बीच की potential energy यहाँ का height और यहाँ की height ground से बराबर है इसलिए दोनों तरफ वो energy बराबर है तो उसको हमको लिखने की भी जरूरत नहीं है so according to Bernoulli's theorem एक तरफ एनर्जी कितनी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P1 वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वेर दिस इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वेर ठीक है अब हमने P2 को इधर ले आया तो ये क्या बन जाएगा P1 वन माइनस पी टू पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो हाफ रो कॉमन निकला अंदर क्या बचा v2 टू स्क्वेर माइनस वी वन अब p1 वन माइनस पी टू पी वन माइनस पी टू किसके बराबर है एच रो जी सो दिस वी कैन राइट एज एच रो जी दिस इज इक्वल टू हाफ रो v2 किसके बराबर है v2 टू इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू इंटू वी वन so this is a1 upon a2 square square into v1 square minus v1 square और दोनों तरफ से रो कैंसल हो गया ओके और इसमें से हमने v1 कॉमन निकाला v1 square this is equal to a1 square upon a2 square minus 1. This is H G. So V1 square. ये किसके बराबर हुआ? Therefore V1 square is equal to V1 square is equal to H G upon a1 square upon a2 square minus 1. V1 square is equal to a g or a pura bracket. Half. Okay. Ye half se bigger aa jayega. So this is 2. 2 a g upon this. So V1 kiske barabar hua? V1 is equal to this expression इसको हम ऊपर ले जाएंगे अगर इस bracket को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी power क्या हो जाएगी minus one so this is two h g into a one square upon a two square minus one to the power minus one ये इसकी value है v one square अब अगर हमको v one square की नहीं v one की value चाहिए तो v1 is equal to इसका square root निकाल दिया root two h g multiplied by a1 upon a2 square square minus one to the power minus half this is v1 velocity ठीक है इस तरह से हम एफ्लक्स की वेलोसिटी निकाल सकते हैं और अगर वॉल्यूम पर सेकेंड निकालना है वॉल्यूम पर सेकेंड सो दैट इज ए वन मल्टीप्लाइड बाय वी वन वी वन की ये वैल्यू रही तो ये एक्सप्रेशन आपको निकालना है ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं 
एक टॉरिसरी थ्योरम में आपने किया हुआ है हाइट वाला दूसरा बर्नॉलेज प्रिंसिपल में किया हुआ है एनर्जी वाला तीसरा फ्लो में किया हुआ है कंटिन्यूटी वाला उसमें से इसमें इसको सॉल्व करने के लिए ये सिचुएशन किसके साथ मैच करती है आपको क्या लगता है फिजिक्स का जब भी आप कोई न्यूमेरिकल देखते हैं तो उसमें जो अननोन क्वांटिटी है उसको निकालने के लिए आपको इक्वेशन चाहिए तो पहले तो आप पहचानिए अननोन क्वांटिटी कौन सी है और उसके बाद इक्वेशन को ढूंढिए अननोन क्वांटिटी कौन सी है यस देयर इज ए ट्यूब सिलेंडर ट्यूब स्प्रे पंप ये ये एक स्प्रे पंप है इस स्प्रे पंप के अंदर एज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एट सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला जो एरिया है ए वन ये हमको दिया गया है दिस इज एट पॉइंट जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर वन वन एंड हैज फोर्टी फाइव होल्ड यहां पर फोर्टी होल्ड है ओके फोर्टी होल्ड ईच ऑफ डायमीटर वन मिलीमीटर फोर्टी होल्ड डायमीटर वन मिलीमीटर इफ लिक्विड फ्लो इन साइड द ट्यूब यहां पर हमको वेलॉसिटी मालूम है बी वन इज गिवन टू आर बी वन वन पॉइंट फाइव मीटर पर मिनट और हमको क्या बोला जा रहा है वट इज दी स्पीड ऑफ इंजेक्शन लिक्विड ये हमको बी टू निकालना है V1 दिया है V2 निकालना है A1 भी हमको दिया है और इधर A2 भी हमको दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एवन वी वन इज इक्वल टू ए टू बस और बर्नॉलिज थ्योरम लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है मतलब हमने इसको किससे सॉल्व करना है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तो पहली चीज तो आपको ये पहचानना है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से करें बर्नॉलिज थ्योरम से करें टॉरिसलिस थ्योरम से करें या वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये सबसे सिंपल कौन सा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में आपको दोनों तरफ के एरियाज चाहिए दोनों वेलोसिटीज चाहिए और इस पर यूनिट का ध्यान दीजिए इसके बाद अब ये सिर्फ क्लास टेंथ का एक क्वेश्चन है छोटा सा आपको इक्वेशन सेट कर लेना है इक्वेशन ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू ये क्या नोट करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू अब ए वन एट पॉइंट जीरो सेंटीमीटर स्क्वेयर ओके अगर ये सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनानी पड़ेगी जो दोनों तरफ लेनी चाहिए चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर बनाइए चाहे मिलीमीटर स्क्वायर बनाइए चाहे मीटर स्क्वायर बनाइए क्योंकि इस तरफ का डायमीटर किसमें है इधर का फिर एरिया आप कैसे निकालेंगे तो इसका आंसर है एक होल का एरिया पहले निकालेंगे उस एरिया को फोर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे एक होल का एरिया किस फॉर्मूला से निकलेगा पाई आर स्क्वायर उसमें आर कैसे निकलेगा डायमीटर का हाफ करेंगे तो डायमीटर का हाफ करेंगे आर निकलेगा वो किसमें आएगा मिलीमीटर तो आप चाहे तो उसको यहां सेंटीमीटर बनाए या इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्शन का एक एक्स्ट्रा सब आपके लिए ये और हो गया कि आपको यूनिट को कन्वर्ट करके एक जैसा लाना है वो जब आ जाएगा तो उसके बाद ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू को रखिए और वेलोसिटी की वैल्यू इसमें निकाल लीजिए तो मेन इसमें थिंकिंग प्रोसेस क्या था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना कौन सा प्रिंसिपल अब एक बार हमने सोच लिया कि कंटिन्यूटी यूज करना ए वन बी वन ए टू बी टू वेरी सिंपल मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन है दूसरी चीज क्या हमको ध्यान रखनी है क्लास इलेवंथ के अनुसार यूनिट सब की एक करनी है तो अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते दैट इज नॉट अलाउड ये दोनों चीजें करके आप इसका आंसर निकालिए आपकी टेक्स्ट बुक का है इसलिए आप आंसर निकाल सकते हैं तो जो जो इंटरेस्टेड हो इसको बनाइए
तो अगर आप ऐसा ही सिस्टम में बनाएंगे हर चीज को मीटर में कन्वर्ट करिए तो वेलोसिटी भी किसमें आएगी मीटर पर सेकेंड ठीक है इस तरह से आप इसको सॉल्व 